హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ దిస్ ఇస్ డిఎన్ రెడ్డి ఇవాళ మనము ఫంక్షన్స్ గురించి నేర్చుకుందాం ముందుగా మనకు దెర్ ఆర్ టూ బ్లాగ్స్ మనకి ఏంటంటే ఐఓఎస్ ప్రూఫ్స్ డాట్ బ్లాగ్స్ పార్ట్ డాట్ కామ్ ఈ బ్లాగ్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మనకు రెగ్యులర్గా అప్డేట్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఇంటర్వ్యూకి సంబంధించి ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా ఇక్కడ కవర్ చేసాము అదేవిధంగా లర్న్ ఐవైస్ ఇన్ తెలుగు ఐవైస్ ప్రూఫ్స్ అనేది ఒక ఛానల్ ఈ ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇక్కడ మనకు ప్రతి కాన్సెప్ట్ తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబడుతుంది ఓకే లెట్స్ గో బ్యాక్ టు ద ఫంక్షన్స్ ఫంక్షన్ యాక్చువల్లీ అవర్ కోడ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ లైన్ నెంబర్ వన్ టు లైన్ నెంబర్ ఎన్ ఇఫ్ యూర్ హ్యావింగ్ థౌజండ్ లైన్స్ ద కోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ లైన్ నెంబర్ వన్ టు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అండ్ సెవెన్ థౌజండ్ బట్ లెట్స్ ఐ వాంట్ టు పర్ఫామ్ అడిషన్ ఇన్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఇన్ అవుట్ ఆఫ్ థౌజండ్ లైన్స్ వాట్ వీ నీట్ టు డూ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఏ స్టేట్మెంట్ మన స్టేట్మెంట్ రాయాల్సి ఉంటుంది ఏ ప్లస్ బి ఏ ప్లస్ బి అనేసి ఫైవ్ టైమ్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ప్లస్ బి అంటే చిన్న చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్ ఇక్కడ చిన్న ఆపరేషన్ అదే కాకుండా ఒక పెద్ద ఆపరేషన్ ఏదైనా ఫైల్ని రీడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ ఒక టెన్ లైన్స్ ఉంటుంది మనం ఈ ఫైల్ రీడ్ ఆపరేషన్ అనేది ఫైవ్ టైమ్స్ చేస్తున్నప్పటికి మనం ఈ ఫై ఈ టెన్ లైన్స్ అనేది రిపీటెడ్గా రాస్తూ ఉండాలి ఆ రిపీటెడ్గా రాసే బదులు ఆ రిటెండెన్సీని రెడ్యూస్ చేసేదానికి మనం ఈ ఫంక్షన్స్ యూజ్ఫుల్ యూజ్ఫుల్ అవుతాయి ఈ ఈ టెన్ లైన్స్ ఏం చేస్తానంటే మనం ఒక చోట రాసేసి దానికి ఒక నేమ్ ఇస్తాం ఆ నేమ్ వచ్చేసి ఫంక్షన్ నేమ్ ఎక్కడైతే ఈ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలనో ఆ మెథడ్ని ఆ నేమ్ ద్వారా కాల్ చేస్తాం సో దట్ మనం ఏంటంటే ఈ టెన్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రిపీటెడ్గా టెన్ టైమ్స్ రాసే బదులు ఒకసారి రాసి మనం ఆ మెథడ్ని కాల్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అదాన్ని ఎలా రాస్తాము చూద్దాం ఫంక్ అనే కీవర్డ్ ఇచ్చాలి ఇక్కడ అండ్ ఫంక్షన్ నేమ్ నేమ్ ప్రాపర్గా ఉండాలి మన ఫంక్షనాలిటీ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మన నేమ్ ఉండాలి అదేవిధంగా దానికి ఇన్పుట్ ఏం ఫైల్ రీడ్ చేయాలనుకుంటు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైల్ రీడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఫైల్ నేమ్ అయింది ఫైల్ పాత ఫైల్ పాత అంటే ఎక్కడి నుంచి ఉంది ఆ ఫైల్ అది రిటర్న్ అయిపోయింది ఫైల్ యొక్క కంటెంట్స్ ఓకే ఈ విధంగా రాసుకోవాలి మనం ఇది ఫంక్షన్ నేమ్ ఇది ఇన్పుట్ ఇది అవుట్పుట్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇది దిస్ ఆల్స్ ఏ స్మాల్ పీస్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ ఓకే ప్రతి ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తుంది ఇన్పుట్ తీసుకుంటుంది అవుట్పుట్ ఇస్తుంది ఇన్పుట్ తీసుకోవడం ఎలా తీసుకుంటుంది ఫంక్షన్స్ అనేవి ఆర్గ్యుమెంట్స్ ద్వారా తీసుకుంటుంది రిటర్న్ టైప్ ఏదో ఒక డేటా ఉంటుంది మనం స్ట్రింగ్ ఫైల్ రేట్ ఇస్తే స్ట్రింగ్ ఉంటుంది ఇంటీజర్ ఫైల్ రేట్ ఇస్తే ఇంటీజర్స్ ఉంటాయి అలా అరే ఉంటుంది అలాంటప్పుడు ఓకే అండ్ కర్లీ బేస్ సార్ మ్యాండేటరీ అండ్ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ మనకి అయితే ఫైల్ రీడ్ ఆపరేషన్ అడిషన్ ఆపరేషన్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆపరేషన్ ఏ ఆపరేషన్ అయితే అది ఉంటుంది ప్లస్ రిటర్న్ టైప్ ఈ రిటర్న్ టైప్ అనేది ఆప్షనల్ మనము ఈ ఎప్పుడైతే మనం మెదడును కాల్ చేస్తామో ఈ ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తామో అప్పుడు మనకి ఏదైనా అవుట్పుట్ కావాలి అన్నప్పుడు మనం రిటర్న్ డే పెట్టుకుంటాం అవుట్పుట్ వద్దు జస్ట్ నాకు జస్ట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ అయితే సరిపోతుంది అన్నప్పుడు ఓన్లీ ఈ రిటర్న్ డే ఉండదు ఇక్కడ వాయిడ్ ఉంటుంది లేకుంటే వాయిడ్ కూడా తీసేయచ్చు ఓకే ఎలా కాల్ చేయాలి మెథడ్ డిక్లరేషన్ అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది మెథడ్ ఏ విధంగా కాల్ చేయాలి ఓకే ఫస్ట్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఏదైతే నేమ్ ఉందో ఆ నేమ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయాలి ఓకే ఇక్కడ ఏంది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రీడింగ్ ఏ ఫైల్ ఫైల్ నేమ్ ఏది ఫైల్ పాత ఏది ఇవ్వాలి ఇక్కడ ఓకే అదేవిధంగా దాని యొక్క రిటర్న్ డేప్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఒక వాల్యూ ఉంటే ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తే మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది ఆ అవుట్పుట్ మనం సేవ్ చేసుకోవాలి ఓకే ఎలా సేవ్ చేసుకోవాలి ఏ డేటా టైప్ అయితే ఇక్కడ రిటర్న్ డేట్ చూస్తామో దాని యొక్క వేరేబుల్ ఇక్కడ డిక్లేర్ చేయాలి వేర్ సమ్ వేరేబుల్ డిక్లేర్ చేశాను ఆఫ్ టైప్ ఇక్కడ ఏదైతే ఈ ఫంక్షన్ ఏదైతే రిటర్న్ చేస్తుందో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ ఉండాలి అరే రిటర్న్ చేస్తే అరే ఉండాలి ఆ విధంగా ఉండాలి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ నథింగ్ ఏం రిటర్న్ చేయలేదు అప్పుడు మనకు ఈ ఈ స్టేట్మెంట్ అవసరం లేదు ఇక్కడ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తాము ఇన్పుట్ ఇస్తాము ఓకే అలాంటప్పుడు ఇక్కడ కూడా రిటర్న్ టైప్ ఏమి అవసరం లేదు ఇక్కడ కూడా రిటర్న్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే రిటర్న్ టైప్ ఈజ్ ఆప్షనల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వైడ్ అంటే నథింగ్ రిటర్న్ అయినప్పుడు సి లాంగ్వేజ్లో ఫంక్షన్స్ ఈ విధంగా రాస్తాము స్విఫ్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఈ విధంగా రాస్తాము ఓకే అవి మనం చూద్దాం ప్రాక్టికల్గా ఫంక్షన్స్ విత్ డిస్క్రిప్టివ్ 
ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసి ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను లెట్ రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ఏని బిని యాడ్ చేస్తున్నాను ప్రింట్ రిజల్ట్ ఆల్రెడీ సెల్ రాసుకోవచ్చు మనం సమ్ ఈజ్ సి సారీ హియర్ మనకు రిజల్ట్స్ అని రాసుకుందాము ఓకే నా నా మెథడ్ రెడీగా ఉంది మెథడ్ రెడీగా ఉన్నప్పుడు మనం కాల్ చేసుకోవాలి అలా కాల్ చేసుకోవచ్చు మెథడ్ నేను ద్వారా కాల్ చేయాలి ఇక్కడ ఆల్రెడీ చూపిస్తుంది ఇది వాయిడ్ ఇది రిటర్న్ టైప్ దీన్ని కాల్ చేస్తే ఈ మెథడ్ని కాల్ చేస్తే మనకు ఏం రాదు అవుట్పుట్ అయితే ఏం రాదు ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది ఏదైతే ఉందో దాని రిటర్న్ టైప్ లేదు అన్న మీనింగ్ ఇక్కడ అండ్ మెథడ్ నేమ్ ఇది దీనికి రెండు ఇంటీరియల్ మనం పాస్ చేయాలి ఇన్పుట్గా ఇది ఇన్పుట్ ఇది అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ రెండు ఇంటీరియల్ పాస్ చేయాలి కాబట్టి రెండు ఇంటీరియల్ పాస్ చేస్తున్నాం టెన్ ట్వంటీ ఓకే ఇది ఒక మెథడ్ దాన్నే మల్టిపుల్ టైమ్స్ కాల్ చేసుకోవచ్చు నేను థర్టీ ఫార్టీని చేద్దాం అనుకుంటున్నా యాడ్ ఫార్టీ ఇంకో ఫార్టీని చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ని మనం ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ కాల్ చేస్తున్నాము జనరల్గా ఎలా చేస్తాము ఈ లెన్స్ ఆఫ్ కోడ్ని మనం ప్రతిసారి ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ రాసుకోవాలి ఇక్కడ ఒకసారి ఈ లెన్స్ ఆఫ్ కోడ్ని ఎక్కడైతే మనం ఆపరేషన్ చేస్తాం అక్కడ వెళ్ళి రాసుకోవాలి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ దాట్ మనం ఏం చేస్తున్నాము ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ రాస్తే దాన్ని ప్రతిసారి కాల్ చేస్తున్నాము ఇది వన్ వే ఆఫ్ మెథడ్స్ సెకండ్ మెథడ్ రాస్తున్నా మల్టీప్లై మల్టీప్లై ఏం చేస్తుంది టూ వ్యాల్యూస్ తీసుకుంటుంది ఏ ఆఫ్ టైప్ ఇంట్ కమ్మ బి ఆఫ్ టైప్ ఇంట్ నాకు మల్టీప్లై చేసిన రిజల్ట్ నాకు అవుట్పుట్గా రావాలి ఎలా వేసుకోవచ్చు లేట్ మల్టీప్లై ఈక్వల్ టు ఏ స్టార్ బి రిజల్ట్ వచ్చింది ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం మనము క్యాలిక్యులేట్ చేసిన దాన్ని రిటర్న్ చేస్తున్నాను ఈ రెండు ఇంటీజర్స్ కదా ఫైనల్గా మనకి ఇంటీజర్ వస్తుంది దాన్ని ఇంటీజర్ను నేను రిటర్న్ చేస్తాను కాబట్టి ఇంటీజర్ టైప్ పెట్టుకున్నాను మనం ఇక్కడ ఓకే దీన్ని కాల్ చేస్తాను అనుకో మల్ రెండు ఇంటీజర్ పాస్ చేయాల ఓకే టెన్ ట్వంటీ ఓకే ఫస్ట్ రన్ చేసి చూడండి దీన్ని అవుట్పుట్ ఏం వస్తుంది ఇప్పుడు వరకు ఓకే ఫస్ట్ ఈ మెథడ్ కాల్ అయింది టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ థర్టీ ప్రింట్ అయింది థర్టీ ప్లస్ ఫార్టీ ఇక్కడికి వెళ్ళింది ఈ టెన్ వాల్యూ ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం ఎలా అవుతుంది యాడ్ అనే మెథడ్ కంపల్ ఇక్కడ ఇక్కడికి వెళ్తుంది ఏ టెన్ పాస్ చేస్తున్నాము మనము టెన్ ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది బి ట్వంటీ పాస్ చేస్తున్నాము ట్వంటీ ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది ఏలో ట్వ టెన్ ఉంది బిలో ట్వంటీ ఉంది టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ థర్టీ దాన్ని ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ప్రింట్ చేసాము ఎందుకంటే ఈ వాల్యూస్ మనం ఏదైతే పాస్ చేస్తామో అవి ఇక్కడ కాపీ అవుతాయి ఈ వాల్యూ ఇక్కడ కాపీ అవుద్ది సే ఫస్ట్ వాల్యూ ఏలో కాపీ అవుద్ది సెకండ్ వాల్యూ బిలో కాపీ అవుద్ది అలాగే ఇక్కడ కూడా అంతే ఈ నేమ్స్ మనం ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను పీక్యూ పెడదాం అనుకుంటున్నాను పీక్యూ కూడా మన నేమ్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇంటర్నల్గా పీక్యూని వాడుకోవాలి మనము ఇక్కడ కూడా పీక్యూని అడుగుతుంది అది ఓకే ఇక్కడ ఏమైనా చూడండి ఓన్లీ సమ్ ప్రింట్ అయింది మల్టిపుల్ ప్రింట్ అవ్వలేదు మనం ఏం చేస్తాం మనం ప్రింట్ చేయట్లేదు ఇక్కడ మనం మెథడ్ కాల్ చేస్తాము వచ్చి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది వెళ్ళిపోయింది ఇక్కడ బ్లాక్ ఆఫ్ కోలో ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ లేదు కాబట్టి ప్రింట్ అవ్వట్లేదు మనం ఏం చేస్తాము నాకు ఇక్కడ ప్రింట్ అవ్వకూడదు ఎక్కడైతే కాల్ చేస్తాను అక్కడ ప్రింట్ అవ్వాలి కాబట్టి నేను ఇక్కడ ప్రింట్ చేసే వాల్యూని నేను బయటకు పంపించుకుంటున్నాను అవుట్పుట్గా అప్పుడు ఏం చేస్తాము లెట్ మల్టిప్లై రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు ఇలా కాల్ చేస్తాం ఏమవుతుంది మెథడ్ కాల్ అవుతుంది టెన్ ఇక్కడ సేవ్ అవుతుంది ట్వంటీ ఇక్కడ కాపీ అవుతుంది టెన్ ఇంటూ ట్వంటీ అవుతుంది రిటర్న్ చేస్తున్నాము నేను ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఎలా ప్రింట్ చేస్తాం మనము ప్రింట్ మల్టిప్లై రిజల్ట్ ఓకే ఇప్పుడు టెన్ ఇంటూ ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ ఇక్కడ ప్రింట్ అవ్వాలి మనకి ఎట్స్ రన్ ఎయిట్ టూ హండ్రెడ్ ప్రింట్ అయింది మనం ప్రాపర్గా పెట్టుకోవాలంటే మల్టిప్లై రిజల్ట్ అంతే కదా స్ట్రింగ్ ఇంటర్పోలేషన్ ఓకే ఈ వాల్యూ ఇక్కడ ఎంబెడ్ చేస్తున్నాం మనం స్ట్రింగ్లో ఇక్కడ హోల్డ్ చేసి పట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్ రన్ ఆటోమేటిక్ రన్ మనకి రిజల్ట్ వస్తూ ఉంటుంది ప్రతిసారి రాసినప్పుడు ఇది దిస్ ఈజ్ వన్ వే ఆఫ్ మెథడ్స్ వన్ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్స్ మనకు మెథడ్స్ మెథడ్స్కి సమ్ ప్రాపర్ నేమ్ ఇవ్వచ్చు ఎలా ఇస్తామో చూద్దాం అది ఇంకొక మెథడ్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాను నేను మల్టీప్లై మెథడ్ ఫస్ట్ వాల్యూ ఓకే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎక్స్ ఆఫ్ టైప్ ఇంటీజర్ నేను ఫ్లోట్ తీసుకుంటున్నాను
second value y after float. Now finally the result is float. Float the float. Now we can calculate the result. We can the result. We can calculate the result. We can calculate the result. We can calculate the result. We Okay, you can use additional label. Previous game on the only local label on the you can use some additional game. You could method name allowed to the children do multiply choose take value clear on the method name of choose clear on the multiply first value with second value. One again the proper naming clear or thumb value and no this General, Madam Rega Rastam, Dolopaga, Madam Rega Rastam, and we are predefined libraries. Away to Naya, what a kunai. Gila label switches. I give me understanding cosm, legit on Namanamo. That is result decoder. Print to float result. Okay, you then got. Functions with descriptive names, descriptive name arguments. Descriptive arguments. Either additional like description provided as the name the mul pq and arthanga general. M just clear arthanga. You can multiply first value with second value and clear arthanga. E function multiply just the first value to second value and see 300 float dot chin dot zero chin float cover two. Okay. Other than Naku, there is a function. You can just number one local return type on the Naku multiple return types. Multiple values return kawale. Abadala yastam multiple values ela hold yastam anamu by using tuples right. Tuple is a grouping multiple values together. Then yastam anamu. Funk multiple return method. Now m m return yastam anamu yastam anamu integer return yastam anamu float return yastam anamu. Okay. Yastam anamu yastam anamu yastam anamu integer return yastam float return yastam Hello, yes, I'm going Integer the float e. Okay. Let uh, tuple equal to tuple result method. Okay. Just method call yes, I Okay. You tuple on the two values in the yellow this coach. Tuple allow this kind of into value. Allow this coach. Allow this coach. Tuple dot zero. Tuple dot one. Allow this coach. Okay. Method ne kalyas thamna multiple return values kaval na. Manam tuple return ne pet kunta manam ekada. Yeko ne na multiple values return yas thamna. Group of values together. Okay. Ekane print yas kolan kunte ekka into value print yas tha. Float value. Tuple sarthanga kune na kala di video mandi. You can go and watch it. Print to the okay. Even the ten twenty dot five zero. I print the tuple. You can just know written type in my multiple returns. You can return type in my upper on the multiple values written jar and tuple each other function and function okay. Actual usage in interviews they'll ask what is the use of tuple to return multiple values from a function. There is something called functions with optional input arguments and optional outputs. Funk. Okay, uh, convert to into now okay, string in pass just the string in a integer like convert jelly string you press our integer like convert over the other and the green optional bit kuna you know optional bit kuna for example written string for example manamo mm, let to result one for example in integer like an LHS them type casting LHS them you could input both on the Input is the same as individual conversion. We have string 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Okay, Mananjalikada, Nanjas Nante, Kachitanga values the Radamanku, Tilidika, but he 
మనకి ఇన్పుట్ ప్రాపర్గా వస్తుందో లేదో తెలియదు కాబట్టి నేను రిటర్న్ టైం పేమెంట్ కున్న ఆప్షన్లో పెట్టుకున్న ఆప్షన్లో ఏంటి చేయ నాకు ఇక్కడ కాల్ చేసి చూపిస్తా డైరెక్ట్ ప్రింట్ మెథడ్లో ఏం కాల్ చేస్తున్నా కన్వర్ట్ టు ఇంటు నేనేం పాస్ చేస్తున్నా వన్ టూ త్రీ పాస్ చేసా కన్వర్ట్ టు ఇంటు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఎస్ పాస్ చేసా ఏం చేస్తున్నాము ఇక్కడ మెథడ్ని కాల్ చేస్తున్నాం వచ్చిన రిజల్ట్ ప్రింట్లో యూజ్ చేస్తున్నాం మనం ఓకేనా ఈ వార్నింగ్స్ నేను చెప్తాను ఇంకా ఆప్షనల్ కాబట్టి అలా చూపిస్తుంది అది లెట్స్ రన్ ఎయిట్ రన్ అవుతుంది ట్వంటీ డాట్ ఫైవ్ ఇయర్ తర్వాత ఏం ప్రింట్ అవుతుందని చూడండి ఓకే ఫంక్షన్స్ విత్ నో ఇన్పుట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ నో అవుట్పుట్ ఇక్కడ ఏంది నో ఇన్పుట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ టెప్ సంథింగ్ ఫంక్షన్స్ విత్ ఇన్పుట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్ విత్ ఇన్పుట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ప్లస్ నో అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్ విత్ ఇన్పుట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ విత్ ఆప్షనల్ అవుట్పుట్ మనకు ఇంకా కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఇది రన్ అవుతుంది రన్ అవ్వండి రన్ అవుతుంది కనుక మనకి ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ వస్తుంది ఇక్కడ నీళ్ళు వస్తుంది ఓకే ఈ మెథడ్ సెకండ్ టైం నీళ్ళు రిటర్న్ చేస్తుంది ఎందుకంటే వన్ టూ ఫోర్ని వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ని ఇది కన్వర్ట్ చేయలేదు ఇంటీజర్ ఇంటీజర్లకి నేను స్టాప్ చేస్తున్నాను ఓకే ఏమొచ్చింది ఆప్షనల్ వన్ టూ త్రీ వచ్చింది ఇక్కడ ఆప్షనల్ కదా ఇది ఇక్కడ సెకండ్ టైం నీళ్ళు వచ్చింది ఇక్కడ ఏం వస్తుంది సేమ్ డేట్ అయిపోయి ఒకసారి వన్ టూ త్రీ ఇచ్చింది ఒకసారి నీళ్ళు ఇచ్చింది వన్ టూ త్రీ అనేది వాల్యూ నీళ్ళు అనేది నథింగ్ రెండింటిని హోల్డ్ చేస్తే కెలా క్యాపబిలిటీ దేనికి ఉంది ఆప్షన్ అవైలబుల్గా ఉంది అందుకు క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టుకున్నాం మనం ఇక్కడ ఓకే క్లియర్ మనకు ఇంకేమన్నా అంటే కనుక ఫంక్షన్ విత్ టపుల్స్ ఆప్షనల్స్ ఓకే ఇంకా ఫంక్షన్స్ విత్ వేరేడిక్ పారామీటర్స్ ఫంక్ పర్ఫామ్ సమ్ ఓకే వాల్యూస్ ఇంట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనము ఒక నేను సమ్ ప్రిపేర్ సమ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సమ్ వాల్యూతో ఇక్కడ మనం చేసుకోవచ్చు వాల్యూ రిటర్న్ వాల్యూస్ ప్లస్ టెన్తో సమ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఇలా చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ రావాలి ఇక్కడ వాటన్నిటిని సమ్ చేయాలి నేను వాటన్నిటిని సమ్ చేయాలి ఎలా పెట్టుకుంటాం అప్పుడు త్రీ డాట్స్ పెడితే కనుక మనం ఇక్కడ ఎన్ని వాల్యూస్ అని పాస్ చేసుకోవచ్చు బట్ దోస్ షుడ్ బి ఇంటీజర్స్ నేను చేస్తా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి ఇంటీజర్ రిటర్న్ నేను చేస్తా ఒక అరే టూ వాల్యూస్ పాస్ చేస్తాను అనుకో నాకు ఫస్ట్ వాల్యూ ప్లస్ సెకండ్ వాల్యూ రావాలి ఎలా చేసుకోవచ్చు మనము ఫరెన్ యూజ్ చేసుకో యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా యాన్ ఏ వాల్యూ ఇన్ వాల్యూస్ ఓకే వ్యార్ సమ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ టైం జీరో ఇక్కడ సమ్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లస్ వన్ ఏ వాల్యూ రిటర్న్ సమ్ ఇలా చేసుకోవచ్చు కదా మనం ఏం చేస్తున్నాము సమ్ తీసుకున్నాము ఏ వాల్యూ ప్రతిసారి ఒక వాల్యూ తీసుకుంటున్నాము దాన్ని సమ్ యాడ్ చేస్తున్నాము ఫైనల్గా మనకు పాస్ చేసిన వాల్యూస్ అన్నిటికీ సమ్ వస్తుంది నేను ప్రింట్ చేస్తున్నాను నాకేం ఇక్కడ పర్ఫామ్ సమ్ ఓకే నేను ఇక్కడ ఒక్క వాల్యూ పాస్ చేస్తున్నా ఒక్క వాల్యూ పాస్ చేస్తున్న టెన్ వస్తుంది నేను ఇక్కడ రెండు వాల్యూస్ పాస్ చేస్తున్నా ఇక్కడ మూడు వాల్యూస్ పాస్ చేస్తున్నా ఓకే ఇదేంది వేరీ యాడిక్ నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఏ విధంగా పాస్ చేయాలి అంటే కనుక ఇక్కడ మనకు త్రీ డాట్స్ ఉండాలి త్రీ డాట్స్ పెడితే కనుక మనం వేరే ఐడిక్ నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్ ఇక్కడ టెన్ పాస్ చేస్తాము టెన్ వచ్చింది ఇక్కడ టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ థర్టీ టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ ప్లస్ థర్టీ సిక్స్టీ క్లియర్ వేరే ఐడిక్ నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ దెన్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఫంక్షన్స్ విత్ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఒక వాల్యూ పాస్ చేస్తున్నా అది ఇంటీజరు మనం వాల్యూ పాస్ చేయకుండా కనుక ఈ విధంగా ఉంటుంది అని ఇచ్చాము నేను పాస్ చేసిన వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తున్నాను నేను ప్రింట్ ఏ వాల్యూ ఇప్పుడు ఇంకొక మెదర్ ఒక స్టేట్మెంట్ రాసుకుంటున్నాను డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఫంక్షన్ అనేసి ఇక్కడ రాసుకున్నాను నేను ఓకే ఎట్స్ రన్ ఇట్ లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూడండి ఫస్ట్ పర్ఫామ్ సమ్ చూసాము ఆల్రెడీ మనము టెన్ ఇక్కడ ఏమి వస్తుందో చూడండి మేము కాల్ చేయలేదు కదా మన మెథడ్ డిఫాల్ట్ ఇక్కడ చూస్తే రెండు మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఏంది ఏ ఇన్పుట్ తీసుకోవట్లేదు ఒకటి ఇన్పుట్ తీసుకుంటుంది ఏ ఇన్పుట్ ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు ఒక మెథడ్గా ఉండి రాసింది ఏ ఇన్పుట్ ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు అంటే మనం ఆల్రెడీ వాల్యూ ఇచ్చాం కాబట్టి అలా అడుగుతుంది ఇదే మెథడ్ని విత్ వాల్యూతో కూడా పాస్ చేసుకోవచ్చు మనం హండ్రెడ్ పాస్ చేస్తే ఇక్కడ 
ఒక మెథడ్ రాసాము ఈ మెథడ్ ఎలా కాల్ చేసుకోవచ్చు విత్ వాల్యూతో అంటే ఇలా కాల్ చేయాలి వితౌట్ వాల్యూ అంటే ఇలా కాల్ చేయాలి ఎందుకంటే విత్ వాల్యూ వితౌట్ వాల్యూ ఎందుకు కాల్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం బై డిఫాల్ట్గా సమ్ వాల్యూ ఇచ్చాము అందుకు ఇలా జరుగుతుంది అది ఓకే వేరే ఐటెక్ నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ డిఫాల్ట్ పారామీటర్స్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఫంక్షన్స్ విత్ నెస్టెడ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి ఫంక్షన్ లోపల ఇంకో ఫంక్షన్ రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇంకేమైనా ఉన్నాయని చూద్దాం మనము డిస్క్రిప్టివ్ ఇన్పుట్ చూసాం మనము ఫంక్షన్స్ విత్ మల్టిపుల్ రిటర్న్ టైప్స్ టపుల్స్ చూసాం మనము ఫంక్షన్స్ విత్ ఆప్షనల్ ఇన్పుట్స్ కూడా ఆప్షనల్ ఉండొచ్చు అవుట్పుట్స్ కూడా ఆప్షనల్ ఉండొచ్చు ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఆప్షనల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను మనము అవుట్పుట్ ఆప్షనల్ ఎగ్జాం ఇన్అవుట్ పారామీటర్స్ అది చూద్దాం మనము వేరే ఐట్ చూసాము నెస్టెడ్ ఫంక్షన్స్ ఇన్అవుట్ చూద్దాం ఇన్అవుట్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫంక్ ఫంక్ మాడిఫై మాడిఫై వాల్యూస్ ఏ పాస్ చేస్తున్నా ఇంటీజర్ ఒక మాడిఫై వాల్యూ చేస్తున్నా కమ్మ బి పాస్ చేస్తున్న ఆఫ్టర్ ఫ్లోట్ నేను జస్ట్ మాడిఫై చేయాలనుకుంటున్నా ఈ ఫంక్షన్స్లో ఏ ఈక్వల్ టు సమ్ టెన్ పెడుతున్నా బి ఈక్వల్ టు సమ్ ట్వంటీ పెడుతున్నా ఓకే ఏం జరుగుతుందో చూడండి నేను మాడిఫై వాల్యూ కాల్ చేస్తున్నా మాడిఫై వాల్యూస్ లైట్ పి ఈక్వల్ టు టెన్ క్యూ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఇలా చేశాను నేను రెండు వ్యాల్యూస్ తీసుకున్నాను నేను వాటిని మాడిఫై చేద్దాం అనుకుంటున్నా క్యూ ఓకే ఏమవుతుందో చూడండి రన్ చేస్తాను అక్కడ ఆల్రెడీ ఎర్ర వచ్చింది ఆటోమేటికలీ రన్నింగ్ ఫంక్షన్స్ ప్లే గ్రౌండ్ కెనాట్ అసైన్ వాల్యూ టు వాల్యూ ఏ ఈజ్ లెట్ కాన్స్టెంట్ ఇక్కడ వాల్యూ అసైన్ చేస్తున్నాము దానికి నువ్వు వాల్యూ అసైన్ చేయలేవు అదేవిధంగా బీని కూడా బీకి కూడా వాల్యూ అసైన్ చేయలేవు ఇది లెట్ అని చెప్తుంది వన్ వన్ థింగ్ యూనిట్ రిమెంబర్ ఈస్ బై డిఫాల్ట్ ఆల్ ద ఫంక్షన్ ఇన్పుట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్ కాన్స్టాంట్స్ ఇక్కడ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని నువ్వు మాడిఫై చేయలేవు జస్ట్ వాటి యూజ్ చేసుకోగలం కానీ వాటిని మాడిఫై చేయ చేయలేము వాటిని మాడిఫై చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే కనుక మనకు ఇక్కడ ఇన్ అవుట్ అని పెట్టాల ఇన్ అవుట్ పెడుతున్నా అంటే డేటా టైప్ కన్నా ముందు ఇన్ అవుట్ పెట్టాలి అప్పుడు ఏం చేస్తాము బై డిఫాల్ట్ ఫంక్షన్ ఇన్పుట్ ఆర్గనైజర్స్ కాపీడు ఇక్కడ ఏం చేస్తాము రెఫరెన్స్ పాస్ చేస్తాం మనం ఇక్కడ ఎలా పాస్ చేయాలి అడ్రస్లో పాస్ చేయాలి మనకి సీలంగా వాళ్ళు చూసే ఉంటాం దాని యొక్క అడ్రస్లో పాస్ చేస్తున్నాము ఇప్పుడు ఏమవుతుంది నువ్వు మీరు ప్రీ ప్రింట్ చేసినా కూడా అక్కడ ఏదైతే పెట్టాం మనము అది వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను హండ్రెడ్ పెడుతున్నా లేదా టూ హండ్రెడ్ పెడుతున్నా ఇప్పుడు వాల్యూస్ మాడిఫై అవుతాయి హౌ టు మేక్ ఫంక్షన్ వేరేబుల్స్ యాజ్ వేరేబుల్స్ ఫంక్షన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ యాజ్ వేరేబుల్ వేరేబుల్స్ ఎలా చేస్తాం ఇన్నోట్ పెట్టేసి మనం చేసుకోవచ్చు ఏదో చూద్దాం ఇక్కడ ఏదో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఇన్నోట్ పెడతామో అది వేరేబుల్స్ ఉండాలి ఎందుకంటే యాక్చువల్ వాల్యూస్ ఈ వాల్యూస్ చేంజ్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ చేంజ్ చేసేటప్పటికి కూడా ఈ వాల్యూస్ చేంజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి వేరేబుల్ పెట్టాము ఇక్కడ ఫ్లోట్ అడుగుతుంది ఫ్లోట్ ఇవ్వాలి కదా మనము డాట్ ఫైవ్ జీరో ఇస్తున్నాను డాట్ ఫైవ్ జీరో ఇస్తున్నాను ఇక్కడ ఇంకేమైనా రాసి ఉన్నాయి ఉండే ఫైవ్ వాల్యూస్ ఏ ఇచ్చాము ఇన్నోట్ ఇచ్చాము బి ఇచ్చాము ఫ్లోట్ ఇచ్చాము పీక్యూ ఇచ్చాము ఫ్లోట్ ఓకే అంటుందా మాడిఫై వాల్యూస్ ఇక్కడ వ్యార్ ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ ఈ ఫ్లోటింగ్ బ్యాండ్ వాల్యూస్ అనేది డబుల్ అవుతాయి బై డిఫాల్ట్ ఫ్లోటింగ్ వాల్యూస్ వాల్యూస్ని డబుల్గా కన్సిడర్ చేస్తుంది ఓకే రైట్ వ్యారా వాట్ ఈస్ దిస్ వ్యార్ కె నాట్ అపీర్ నెస్టెడ్ ఇన్సైడ్ అది స్మాల్ స్మాల్ సింటాక్టికల్ ఎర్రర్స్ ఓకే ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థౌజండ్ పెడతాను క్లియర్గా ఉండడానికి అవుట్పుట్ మనం చేంజ్ ఇక్కడ క్లియర్గా అడ్మినిస్ట్రాన్ చేసుకోవడం కోసం ఓకే ఏమైంది ఇక్కడ పీలో టెన్ ఉంది క్యూలో ట్వంటీ డాట్ ఫైవ్ జీరో ఉంది మనం ఈ వాల్యూస్ పాస్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ వాల్యూస్ పాస్ చేస్తాం ఇక్కడ వాల్యూస్ పాస్ చేయట్లే ఎక్కడ అడ్రస్ పాస్ చేస్తున్నాం పీ యొక్క అడ్రస్ క్యూ యొక్క అడ్రస్ ఆ అడ్రస్ ఇక్కడ సేవ్ అవుతుంది ఏలో బీలో క్యూ ఇక్కడ ఏ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ పెట్టాము ఏ ఈక్వల్ థౌజండ్ పెడితే ఇంటర్నల్గా ఈ వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది బి ఈక్వల్ టూ థౌజండ్ పెడితే ఇంటర్నల్గా ఈ వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది ఎందుకు చేంజ్ అవుతుంది ఇక్కడ అడ్రస్ పాస్ చేస్తాం కానీ అడ్రస్లో వాల్యూ చేంజ్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ మీరు పీ క్యూ చూస్తే ఇక్కడ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ డాట్ ఫైవ్ ఉంది ఓకే ఇది ఫంక్షన్స్ గురించి ఫ